Ya sonuçta satıyorsun diyelim dolar 10 liralar hesaplıyorsun. Dövizye gidene kadar falan filan akşam yarına gidiyorsun. Bak şimdi dolar 12 lira olmuş. Yerine koyamıyorsun. E zaten iş olmayınca hani diyelim 2-3 günde bir parça satıyorsun. Ona zaten senin giderlerine yetmiyor. Nasıl yerine koyacaksın? Hani o da senin giderlerine kiranadır, yeme içmedir falan. Ancak ona ekonomi ölmüş. Hani gitgide zaten tele değer kaybediyor. İster istemez yani hani dolar yükselmiyor. Tele değer kaybedince yükselmiş gibi görüyor. Sonuçta bir gemi batıyorsa su yükselmiyordur. Gemi batıyor. Ya Türkiye'de batıyor işte. E, sonu artık kestiremiyoruz. Yani Allah sonumuzu hayır etsin diyoruz. Yani dün bugünden iyiydi, bugün yarından iyi. Gitgide daha kötü oluyor. Yani bir an önce bu hükümetin değişmesi lazım. Dolardaki dalgalanmadan dolayı müşteri yüzü görmüyoruz. Sabahtandır daha yani bir tane müşteri görmedik. Alışveriş komple durmuş, alışveriş yok. Yani gelen müşteriler de eski telefonlarını bile yaptırmıyorlar. Çünkü 500'e taktığımız ekran şu an 1000 liraya bize gelişi var. O da ister istemez müşteriye de yansıyor. Yani müşteri elindeki telefonları bile yaptırmıyor. Yani yapacak hiçbir şey yok. Yani devletimizden buna bir çözüm bekle, yani bulmasını bekliyoruz. Ona da bir çözüm gelmiyor. Günden güne de tükeniyoruz. Yani bu artık dalgalanmayı bıraktı. Resmen şu an e, rekor, kırıyor. rekor kırdı. Dünya rekoru kırdı. Yani şu an paramız sıfırın altında. Vallahi yani bu paranın değer kaybetmesinin tek sebebi devlettir. Başka kimse değildir. Yani sonuçta biz burada parayı kendi kafamıza göre yükseltip düşüremiyoruz. Yani bu devletin elinde olan bir şeydir. Devletten bir bir şey buna bir çözüm bulmasını bekliyoruz. Onların elindeki imkanlar biz biliyoruz ki isteseler doları 1 liraya bile düşürürler ama ellerinden gelenleri yapmıyorlar. Bu durumdan da çok şikayetçiyiz. Nasıl konuşsun <gülüyor> Yok vallahi ne telefon alması? Şu an insanlar hep düştü telefonlara düştüler. Yani şu an 100 yıl geriye gitmişiz. Abi artık ankesörlü şu an tam yani neredeyse ankesörlü telefonlara dönecek millet. Tam 100 yıl geriledik yani. Zaten milletin hepsi yani şu an ne yapacağını bilmiyor. Biz ürün satsak da zarardayız, satmasak da zarardayız. Ama şu an yani işler düşmüş mü desen işler yani yüzde yirmi kadar bir düşmüş. Alamayan bütçemiz Allah yani fakir fukaraya yardım etsin. Şu an burada en ufak bir şey kolibanda. Adam mesela ben bunu almışım yedi liraya şimdi toptancı arıyor ne kadar on lira. Adam kalkıyor on iki liraya satıyor. Anlatabildim mi? Yani sattığı ürünü herkes yerine bu şekilde koyuyor. Yani hiçbir şekilde denetleyen bir mekanizma yok. Dolar örnek veriyorum ne kadar yükseldi? 4 lira yükseldi şu bir ay içerisinde, bir ay bir buçuk ay içerisinde. 3,5-4 lira yükseldi. 10 dolara aldığım bir ürün 35-40 lira zam yemesi lazımken 60-70 lira zam yiyor. Vallahi hocam dolar bizi mahvetti. Çalışmıyor, çalışmıyoruz zaten. Geliyoruz ölüm kahvaltı yapıyoruz, ölen yemek yiyoruz, eve gidiyoruz. Yani bu dolar öldürsün bize ya. Ya öldürsün bize öldürsün. Bitti ha, tükendik artık. Çalışmıyık, etmiyık. Gelik parayı ara, arabaya binik eve gidik. Tüp başını almış gidi, benzin al, başını almış gidi. Öldürsün bize ya. Vallahi nedenini devlet büyüklerimize sormak lazım. Yani artık hiçbir müdahale yapmıyorlar. Dolar olmuş 12-13 milyon. Durdurabilir, gücü yetmiyorsa ona bir şey diyemem. Anam bunu bu, bu soruyu devlet büyüklerimize sormak lazım. Artık aç acı olma derecesine gelmiş. Adam getiriyor telefonunu mesela kaça bize sıfır fiyatına satıyor. Eskiden 500 aldığımız cihazı şu anda 1 milyar alıyoruz. E, 7 iken 8 iken gene iş oluyordu. Şu an 13 buçuk. Arabayı kapıyı öğüne park etmişiz otobüsten eve gidip geliyoruz. Bu gidiş de yani. Düzeleceğe benzermiyor yani. Müdahale olması lazım bunun. Mesela yağı 80 milyon alıyorduk. Şu anda 115 milyon alıyoruz. Doğru mu? Bir, yani e, artık bardaktan yağ alma derecesine geldik. Alamıyor. Adam sabah geldi 100-120 milyonluk bir telefon geziyor. 120 milyona telefon mu kaldı? En ucuz telefon şu anda 1 milyar. En ucuz telefon 1 milyar şu anda. Yani bir milyara gücü yeten de var, yetmeyen de var. Ha bu arkaydaki fakir. Ha öyle. Ha. Sabah <gülüyor> çek çek çek onu. Sabah geldi burada çor çorbayı. Aşkiden patlayacağım biberiydi şimdi çorbaya vurayım. Ha. Lo öldürsün bize ya.
Öldürsün ya. O biliyor, o biliyor. Yani doların artması, ben normalde nakli işiyle uğraşıyorum. Lojistik işi, taşımacılık. Mazot daha önce 6500 TL iken şu anda 10.000 TL oldu. Bu otomatik men bize yansıtmadan olmuyor. Bize yansıtıldıktan sonra bu sefer e, tüketici vatandaşlarımıza yansıyor. Hani bunun her türlü zararını görüyoruz. 2000 TL'lik bir e, araç parçası şu anda 4000 TL oldu. Geçen ay e, 130 bin TL'ye satılan binek araç şu anda 240 bin TL'ye çıktı. Artık bunun müsebibi e, bizim devletimiz mi, dış güçler mi, iş güçler mi ben onu o kadar bilemiyorum. Ama sadece perişan durumda olduğumuzu biliyorum. Yani Bizim mesela altın borçlarımız var. E, bu altın borçlarının ne yapılacağı, bunu bir yardım edebilecekler mi? Burada millet birbirine girecek. Az önce ben borçlumun yanına gittim. Oradan beni ilgilendirmiyor diyor. Ben alışverişi bozarım gerekirse. Hani hepimiz mağduruz bu konuda. Arabe türü yani.